வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா சுயமதிப்பு அதாவது செல்ஃப் எஸ்டீம் அப்படின்னா என்ன பெரியவங்களான நமக்கு எந்த அளவுக்கு சுய மதிப்பீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கணும் சோ இதனால எந்த மாதிரியான பாதிப்பு எந்தெந்த இடத்துல வருது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனா ஒரு சில இடத்துல இதெல்லாம் நடந்த மாதிரி நம்ம உணர்ந்திருப்போம் இப்படி இருக்கும் போது குழந்தைகள் விஷயத்துல சுய மதிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அது சரியா இல்லைன்னா அவங்க எந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவாங்க இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல பதில் சொல்றாங்க வாங்க பாக்கலாம் சுய மதிப்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எனக்கு நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்றது தான் இது வந்து ஒரு பர்சன் நான் அடல்ட் லைஃப்ல நான் சொல்றேன் ஒரு பர்சனுக்கு நல்ல சுய மதிப்பு இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாதிரி பர்சனாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து ஆஸ் தே ஆர் அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்ஷன் மட்டும் கிடையாது எனக்கு வந்து நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கு எனக்கு நிறைய வீக்னஸஸ் இருக்கு அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுப்பாங்க ரெண்டாவது விஷயம் உறவுகளில் வந்து அவங்களால வந்து நேச்சுரலாக வந்து இருக்க முடியும் அதே சமயத்தில் ஒரு நெகட்டிவ் பேட்டர்ன் உறவுகளில் வந்து இருந்தாலுமே அது ஒர்க் அவுட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் மூணாவது விஷயம் அவங்க வந்து ஒர்க்லேயோ இல்லை மற்ற ஏரியாஸ்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபங்க்ஷனலாக இருப்பாங்க அவங்களால வந்து ஈஸியாக மற்ற பீப்புளோடையும் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் தனிமையில் இருக்கணும்னா கூட அவங்களால வந்து இருக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யாராவது அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க இதை நீ செய்யலை சரியாக செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதை பர்சனலாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக்கை சரியானபடி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படுத்து தன்னோட செயல்களை மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்றிப்பாங்க இல்லை அந்த பர்சன்ட்டை கம்யூனிகேட் பண்ணி நீங்கள் சொன்னது எனக்கு புரிஞ்சுது ஆனால் இந்தந்த இது நான் மாற்றிருக்கேன் அப்படின்ற லெவலுக்கு அசர்டிவாக அவங்களால வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் அப்படிங்கிற அந்த அனுபவத்தை வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்களால வந்து பார்க்க முடியும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து டிப்ரெஷனுக்குள்ள போகிறதோ இல்லை தேவையில்லாத முரட்டுத்தனத்துக்கு இறங்குறதோ இல்லை தன்னை பற்றி அவங்க வந்து நெகட்டிவாக பேசுறதோ வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது இதே சுய மதிப்பு வந்து குறைவா இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சோசியல் வித்ட்ரால் அப்படின்றது இருக்கும் மற்றவங்களோட பழகிறதோ பேசுறதோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் நேச்சுரல் இன்ட்ரோவர்டட் பர்சனாலிட்டி பத்தி நான் சொல்லல ஆனா இவங்களுக்கு வந்து பேசணும்னு இருக்கும் ஆனா அவங்களால வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் இனிஷியேட் பண்ண முடியாம இருக்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்னா ஓ நம்மளை பத்தி தான் பேசுறாங்க நம்மளை பத்தி தான் அவங்க வந்து குறைகள் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பர்சனலா எடுத்துக்கிறது வந்து இருக்கலாம் மூணாவது மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் சேட்னஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வயலன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நாலாவது விஷயம் எந்த ஒரு ஒர்க் எடுத்தாலும் அதில் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தன் மேலே ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை தன்னோட வேல்யூ அவங்களுக்கு வந்து தெரியாதனால செய்யக்கூடிய செயல் செயலில் கூட அவங்களால வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வந்து எடுக்க முடியாமல் இருக்கும் அதனால எப்போவுமே ஒரு தேடல் இருக்கும் எதுலேயுமே வந்து தொடர்ச்சியாக அவங்களால வந்து மனசார ஒர்க் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் உறவுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போ பார் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் தன்னோட ஒரு பார்ட்னரோ ஃப்ரெண்டோ ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் அதுக்கு இவங்களா ஒரு மீனிங் ஆட் பண்ணி இதனால தான் நடந்திருக்கும்னு சொல்லி இந்த உறவை வந்து டிஸ்ட்ரா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறது நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து வளர்த்த முடியாமல் கஷ்டப்படுறது இதெல்லாம் வந்து சுய மதிப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது இருக்கும் இது ஏன் வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய மெசேஜஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து வர வளரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் நம்மளை வந்து நெகட்டிவாகவே பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீ என்னடா உற்பட மாட்டேன் உனக்கு திறமையே கிடையாது உன்னை யார் கட்டிக்க போற இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் மெசேஜஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே வந்து அது செல்ஃப் எஸ்டீம் ஏன்னா இன்டர்னல் வாய்ஸ் வந்து குழந்தைக்குள்ள நெகட்டிவாகவே இருக்கும் உன்னால முடியாது எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க பாரு அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு அன்அவைலபிள் பேரண்ட் பேரண்ட் வந்து எப்போ பாரு ஒர்க்லேயே இருந்துட்டு குழந்தைக்கு வந்து டைம் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத பர்சன் அதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாகவே இருக்கிறவங்க எப்போ பாரு அந்த குழந்தைய வந்து மீட் பண்ணுறதே வந்து அரை மணி நேரம் தான் இருக்கும் அந்த அரை மணி நேரத்துலேயும் வந்து குழந்தைய வந்து திட்டுறதோ இல்ல மிரட்டுறதோ இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி இருந்தா அந்த சைல்டு வந்து இன்னுமே வந்து இன்டர்னலாக போயிடுவாங்க அவங்க வந்து மற்றவங்க
பண்ணுறது வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இன்னொரு சிம்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் செய்யாத தப்பு கூட அவங்க வந்து அடிக்கடி சாரி சொல்கிறது இறங்கி போகிறது மற்றவங்க செஞ்ச தப்பு கூட தான் வந்து பிளேம் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாஸ் ஸ்கூல் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது அகடமிக்காக அவங்களால வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலை நிறைய ஃபெயிலியர் அவங்க வந்து சந்திச்சிருக்காங்க இல்லை டீச்சர்ஸ் சைட்லேருந்து என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது இந்த சுய மதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா குழந்தை வந்து தன்னோட உலகத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க அதாவது பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் தாத்தா பாட்டியாக இருக்கட்டும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜஸ் எல்லாமே உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க நினச்சிப்பாங்க அதை வந்து தன்னோட பிரெயினில் போட்டு 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 பழகும்போது அவங்க வந்து அதையே திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது தான் நெகட்டிவ் தனக்கு திறமை இல்லை அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்து அவங்க இறங்கிருக்கிறதுக்கு இறங்கிடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீசன் சுயமதிப்பு வந்து குறைவாகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியாலேருந்து வரக்கூடியது சொசைட்டியிலேருந்து வரக்கூடியது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சொசைட்டியில் வந்து நிறைய காசு பணம் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்ற மாதிரியும் காட்டுறோம் ரெண்டாவது இல்லைன்னா அழகு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சர்டன் பேரமீட்டர்ஸ் வச்சுருக்கணும் ஸ்கின் கலர் எப்படி இருக்கணும் வெயிட் எப்படி இருக்கணும் ஹைட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி தேவையில்லாத வந்து ரொம்ப அன்ரீசனபிளான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணுறோம் நம்மளோட நேச்சுரல் கல்ச்சருக்கு சர்டன் பாடி டைப் சர்டன் ஸ்கின் கலர் இருக்குன்றது வந்து நம்ம வந்து இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம சில்ட்ரனுக்கு எடுத்து சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் ஒரு கலர் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் சகஜமாக நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப பதிவாகும் போதோ இல்லை ஒரு ஆடே அவங்க டிவியில் பார்க்குறாங்க ஒரு மூணு தடவை அந்த ஆட் பார்க்கும்போது இதுதான் உண்மை போல இருக்குது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அவங்க வந்து இறங்கிடுறாங்க இதில் தான் பல பகுதிகளில் நான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேர்னஸ் கிரீம்ஸ் பற்றியெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் பட் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஃபேர்னஸ் கிரீம்ஸ் மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாகவே ஒரு ஒரு மூவியே எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹீரோயின் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருக்கணும் ஹீரோ அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருக்கணும் காமெடியன் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப நெகட்டிவ் மெசேஜஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சைலண்ட்டாக அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது குழந்தைக்கு வந்து தன்னோட உலகத்திலே வந்து டோட்டலாக நெகட்டிவ் மெசேஜஸ் மட்டும் கிடைக்குது பாசிட்டிவான விஷயங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சில சமயம் மட்டும் கிடைக்குது அப்படிங்கும் போது இது லாங் டேர்மில் வந்து தன்னோட சுய மதிப்பு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது டிஸ்ட்ராய் ஆக ஆக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீனேஜ் வரத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிவியர் அக்ரெஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை டிப்ரெஷன் மாதிரி பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் அடல்ட்ஹுட்டில் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லேயும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒர்க்லேயும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவங்களோட பர்சனலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிக்ஷன் மாதிரி பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் கூட வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சுயமதிப்பு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறதோ அரகண்ட்டாக இருக்கிறதோ கிடையாது அது வந்து அந்த திமுறு அப்படிங்கிறது வந்து செல்ஃப் எஸ்டீம் கிடையாது செல்ஃப் எஸ்டீம் நல்லா இருக்கக்கூடிய பர்சன் மற்றவங்களோட நல்ல ஈக்குவலாக பழகிறதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு திறமையை வச்சுருப்பாங்க அதே சமயத்தில் பேலன்ஸ்டாக அவங்களால வந்து ஹம்பிளாக எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணுற லெவலில் இருப்பாங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்ம இந்த செக்மெண்ட்டில் பேச போகிறது பெற்றோர்களாக நம்ம இந்த சுயமதிப்பு அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி சில்ட்ரனுக்கு டெவலப் பண்ணலாம் அப்படியே கம்மியாக இருந்தால் எப்படி நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து அதில் இருந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது அட்டகாசமான சம்மர் கலெக்ஷன்ஸ் பற்றி தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்ட பிராண்டோட ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம போட்டு போனால் ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான அட்டையரில் இருக்கும் ஸோ இது போட்டிருக்கிறதுனால நாம் அழகாக இருக்கோமா இல்லை இந்த ட்ரெஸ் அழகாக இருக்கா அப்படிங்கிறதுல நம்மளுக்கே ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேசான பிரிண்டடான ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க வாங்க எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் போடுற பேண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அதுவே கொஞ்சம் ரொம்பவே ஸ்டைலிஷாக ட்ரெண்டியாக வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே சாஃப்டான மெட்டீரியலில் நம்ம இந்த சம்மருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸ்வெட் பேண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது அண்ட் வந்து இந்த பேண்ட்ஸே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேட்டர்ன் பேண்ட்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் நம்ம வந்து இதுக்கு டாப் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் டாப் இல்லைனா ஒரு எல
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது எனக்கே வந்து ரேண்டமாக என்ன பிக் பண்ணுறதுன்னு தெரியல எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நான் வந்து அவங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஒரு ஃபுல் ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வீட்டில் போடுற நைட் வேர் மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் ஸோ ஒயிட் கலர்லேயே வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு நெட்டட் மெட்டீரியலில் வந்து ரொம்ப திக்காக அந்த நெட்டட் மெட்டீரியலில் வந்து இந்த ட்ரெஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் பாடி சூட் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் ஜம்ப் சூட் வந்து போட்டுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் கூல் ஹேட்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க ஸோ கேர்ள்ஸ்னாலே ஹேட்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஹேட்ஸ்லேயே க்ரேஸியாக இருப்பாங்க லைக் இந்த மாதிரி இந்த சம்மருக்கு வந்து இந்த மாதிரி கூலாக வந்து நம்ம வந்து ஹேட்ஸ் வந்து வேறு பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு டாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ளூ கலர் டாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேட்டர்ன் டாப்ஸ் அண்ட் இதுக்கு வந்து நாட் வந்து லெதரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஹேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டாப் போட்டு நம்ம வந்து கீழே வந்து ஒரு ஜிப்பு ஃபேன் போட்டு இந்த மாதிரி ஹேட்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வேணும்னாலும் நம்ம ஒரு லுக் நம்மளோட அவுட்ஃபிட்டை வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ ஃபோர் ட்ரெஸ் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு டாப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளோரல் பேட்டர்னில் வந்து ரொம்பவே லூஸான ஃப்ரீயான டாப் எஸ் ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் டாப் கொடுத்துருக்காங்க செம்ம ப்ரிட்டியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டாப் போட்டால் நம்மளுக்கு ஒரு ஷோல்டர்ஸ்லாம் தெரியுமே எக்ஸ்போஸ் ஆகுமேன்னு சொல்லிட்டு பயப்படவே வேணாம் நம்மளுக்கு வந்து இது கூட நம்மளுக்கு வந்து ஷ்ரக்கும் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டாப் நம்ம வந்து போட்டு இந்த மாதிரி ஷ்ரக்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் ஒயிட் இருக்கு ஸோ வந்து இதுவும் ஒரு ஒயிட் கலர் டாப் பண்ணால வந்து நம்மளுக்கு வந்து செட் ஆகிடும் நான் அவங்ககிட்ட முன்னாடியே காமிச்ச மாதிரி அந்த பிளெயின் ட்ரெஸ் வந்து உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஷேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் வந்து அவங்களுக்கு எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறனே தெரியல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் பேட்டர்ன் டாப் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஸ்லீவ்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நாட் வந்து நம்ம டை பண்ணிக்கணும் இந்த நாட் நம்ம வந்து டை பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லீவ்ஸில் வந்து இந்த ஸ்லீவ்ஸில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு எதுவுமே வராது ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டாப்ஸ் வந்து வந்துச்சு ஸோ ஆனாலும் இன்னும் வந்து ட்ரெண்டில் இருக்குது இன்னும் நிறைய பேர் வந்து விரும்பி போடுற ஒரு டாப் இந்த டாப் ஸோ வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி பிளெயின் ரொம்பவே சாஃப்டான பனியன் கிளாத்தில் வந்து பிளெயின் டீஷர்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டீஷர்ட்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஃப்ளோரல் கோட்லாம் கூட நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ செம்ம கூலாக வந்து ஒரு கலெக்ஷன் வந்து எங்கிட்ட இருக்குது இந்த மாதிரி இது வந்து ஃப்ரிஞ்ச் டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு நாடி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ன் ஆன் த பீச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி பீச் போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சும்மா ஹேங் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி சும்மா ஸ்டைலிஷாக ட்ரெண்டியாக வந்து நம்ம வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் இப்போவே இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ராப் டாப்லேயே வந்து பட்டன்ஸ் அதாவது ரொம்பவே ஃபார்முலான க்ராப் டாப் ஷர்ட் மாதிரி இருக்கிற க்ராப் டாப் ஸோ வந்து இதுக்கு பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரு பிரைட் வைப்ரண்ட் கலரில் ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் டாப் ஸோ வந்து நம்ம எந்த ஒரு பிளாக் ஜெகின் இல்லைனா ஒரு ப்ளூ கலர் ஜெகின் இல்லா கலர் பேண்ட்ஸோட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டாப் வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன் பேண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோரல் கலரில் ஒரு கிராப் டாப் இது ஆக்சுவலி செம்ம கியூட்டாக இருக்குது இது எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலி நான் இப்போ போட்டிருக்க மாடல் மாதிரி தான் வரும் அது இதோட ஹேண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுருக்காங்க இது ஃபுல்லாக லேஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரில்ஸ் மாதிரி வச்
சேவிங் வெரி லாஸ்ட் பீஸ் ஆஸ் அ பெஸ்ட் ஃபார் யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரா சில்கில் எம்ப்ராய்ட் பண்ண ஒரு லெங்கா ஸ்கர்ட் பார்க்குறோம் பேரட் உடைய ஒர்க் பாருங்களேன் இவ்வளோ ப்ரிட்டியாக இருக்குது பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் எம்போஸ்ட் ஒன் மாதிரி இருக்குது அஸ் இன் இது வந்து எம்ப்ராய்ட்ரி மாதிரி இல்லை கிட்ட இவ்வளோ பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து தெரியும் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது ஒர்க் ஸ்டண்ட் பை திஸ் பொட்டிக்ஸ் ஒர்க் ஸோ அந்த மின்ட் க்ரீனில் ஆல்வேஸ் மின்ட் க்ரீன் அண்ட் பிங்க் வந்து இப்போ ட்ரெண்டில் நமக்கு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் இருக்கும் சட்டிலாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பொட்டிக்கோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதான் நினைக்கிறேன் வைப்ரண்ட் அண்ட் சட்டில் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ட்ரெஸ் ஷாப் அடி சூப்பர் ப்ரிட்டியாக இருக்குது இது வந்து ஷால் இதுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து லேங்காவில் இவங்களுடைய ப்ளவுஸ் எல்லாமே செமி ஸ்டிச்சாக இவங்க கிட்டே இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெல்வெட்டில் காட் எல்லாமே செம்ம ஹெவியாக இருக்குது ஸோ வெல்வெட்டே நமக்கு கிராண்டாக இருக்கும் அதில் வந்து கீழே அந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ட்ரெடிஷ்னலாக இவங்க கிட்ட அதில் வந்து நம்ம பேரட் பார்த்தோம்ல இதில் வந்து தேர் இருக்குது எவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது ட்ரெடிஷ்னலாகவும் இருக்குது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகாக லேங்காக செட்டும் கிடச்சிடும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் வில் பி வெரி ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டிக்கை பார்த்த உடனே நினைக்கிறேன் ஸோ இதனுடைய செமி ஸ்டிச் ப்ளவுஸ் இது வந்து ஷால் இதனுடைய செமி ஸ்டிச் ப்ளவுஸ் நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் இதனுடைய செமி ஸ்டிச் ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் வந்து இவங்களுடைய குவாலிட்டியை நான் வந்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இது வந்து நெக் ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ராய்டரி செட் எடுத்தோம்னா ஸ்டிச் பண்ண நம்ம ஒரு கனவில் வந்து அவங்க கிட்டே கொடுத்துருவோம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் அதை அவுட் புட் பார்த்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுவோம் அது ஏன் அப்படின்றத இப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இந்த எம்ப்ராய்டு ஒர்க் யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும்னா ஃபுல்லாக நமக்கு எம்ப்ராய்டரி இருக்கும் அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த மாதிரி இது வந்து ஸ்லீவ் போர்ஷன் அப்புறம் இது வந்து பின்னாடி நெக்கனுடைய பேக் சைட் அப்படி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செமி ஸ்டிச் ப்ளவுஸும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இவங்க வந்து இவங்களே தைக்கிறதுனால இவங்களுக்கு அதனுடைய கஷ்ட நஷ்டம்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு சி இந்த மாதிரி டாட் ஒர்க் இருக்குல்ல இது ஏன் இந்த டாட் லைன் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்போது இது ரன்னிங்கில் இவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அப்போ தான் ஷேப் கிடைக்கும் இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளை எவ்வளோ அழகாக வந்து இன்னுமே எலவேட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் இதை பார்த்தோன்னே என்ன நினச்சேன் யூஸ்வலாக பின்னாடி நெக்கு ஸ்லீவ் இப்படி இருக்கும் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் ரன்னிங் மெட்டீரியலை பார்க்கும்போது இது ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ இதுதான் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இவங்களுடைய இந்த பொட்டிகளை நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஷேப் கெட்டு போயிடாமல் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக நம்மளை ரொம்ப ஒரு ஹீரோயின் ரேஞ்சு காமிச்சிக்கணும்னா இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒர்க் இருக்கு அதில் ஸோ ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயத்துலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் ப்ளவுஸ் வித் லஷ்கன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செம்ம இது வந்து இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்த ஸ்கர்ட் வந்து ஹாஃப் ஒர்க் அதாவது இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அப்படியே கீழே ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மின்ட் க்ரீன் செம்மையா இருக்குல்ல ஒர்க்கா சார் யூஸ்வலாக எனக்கு இந்த பீட் ஒர்க் அவ்வளோ பிடிக்காது பட் இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ஸ்டஃப் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு வாட்டி நம்மளும் வாங்கி போடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கு ரொம்ப நல்ல கலர் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே புதுசாக இருக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கு எம்ப்ராய்டு ஒர்க்லாம் சேவிங் த பெஸ்ட் ஃபார் லாஸ்ட் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன் ஸோ இது வந்து என்னுடைய பிடிச்ச பீஸ் இந்த பொட்டிகில் கிராண்டாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் கலர் வந்து மேட் ஃபினிஷ் சட்டிலாகவும் இருக்குது கலர் காம்பினேஷன் ஈவன் தோ இட்ஸ் அ கேண்டி பிங்க் இருந்தாலும் அதை எப்படி வந்து எமல்சிஃபை பண்ணுறது இன்னொரு கலர் ஆட் பண்ணின்றது வந்து இங்கே தான் கற்றுக்கணும் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது எம்ப்ராய்டரி ஸோ நிறைய பேர் இதை பார்த்தோன்னே என்னென்ன நம்ம கல்யாணத்து முதல்லாம் இந்த கடையை சொல்லியே அப்படி நினைப்பாங்க செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது போட்டால் அவ்வளோ ப்ரிட்டியாக இருக்கும் அண்ட் இதனுடைய செமி ஸ்டிச் ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு நான் இப்போ காமிக்கிறேன் அந்த ப்ளவுஸே வேணும்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதுவைஸ் வேண்டாம் வந்து
சிலர் சிம்பிளாக வேணும்னு நினைப்பாங்கல்ல ஸோ மேட் ஃபினிஷில் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்கு இது வந்து பேக் நெக் சூப்பராக இருக்கு இல்லை ஸோ இது வந்து லேங்கா செட்டில் நம்ம பார்த்தாச்சு இதுலேயே வந்து பிரைடலுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா இப்போ அதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு மேலே நம்மளால் போட முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ இந்த மாதிரி போட்டோன்னா இது வந்து மஸ்தானி மாடல் பார்த்துருக்கோம்ல அது உள்ளே வந்து நம்ம மேலே சல்வர் மாதிரி இருக்கும் உள்ளே நல்ல லாங் ஸ்கர்ட் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து வைப்ரண்ட் அண்ட் பேஸ்டல் கலரில் நமக்கு யூஸ்வலாக பார்த்துருப்போம் பட் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்வேர் பிரைடல் காஸ்டியூம் அப்படிங்கிறதுனால ட்ரெடிஷ்னல் டச் இங்கே வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த எலிஃபேண்ட் கீழே கூட இருக்கு ஃபுல்லாக பின்னாடி கூட இருக்கு அழகாக அதோட கண் முத கொண்டு எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க டெயிலில் ஒரு குட்டி பிளாக் ஒர்க் அது எல்லாமே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஸோ உள்ளே வந்து நமக்கு கோல்ட் ஸ்கர்ட் பின்னாடி காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பேக் சைட் இது வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இங்கே வந்து ஜிப் அட்டாச்மெண்ட்டோட யூஸ்வலாக நம்ம குக்கி இல்லை ரெடிமேடாக அப்படியே போட்டுக்கிற மாதிரி தான் பார்ப்போம் ஸோ இதுவும் வந்து புதுசாக இருக்குது அண்ட் எனக்கு இந்த யானை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாத்துலேயுமே சம்வேர் ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டச் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட 